ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾವಿವತ್ತು ಆರನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಆಹಾರ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಠ ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಬ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೇಕ್ ಟು ನೋ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕೋಲ್ ದಿಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮೂರ್ತಿ ಜೆ ಪಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಇನ್ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಕಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಈ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪಾಠದ ಸಮ್ಮರಿ ಈ ಎರಡೂ ಪಾಠದ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದನೇ ಪಾಠ ಆಹಾರ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಫೇಮಸ್ಸು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಗಳು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಿದೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲಗಳು ನಾವು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ತರಕಾರಿ ಇವನ್ನು ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೂಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಿಂತೇವೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸೇಬು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರುಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗಿಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಸಸ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳ ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ್ದು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರೋದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜೇನು ಹುಳ ಹೂಗಳಿಂದ ಮಕರವಂದ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಹಿಯಾದ ರಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ ಅದು ನಾವು ಜೇನುತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತೇವೆ ಜೇನು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡ್ತೇವೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಕರಂದ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೂವು ಅನ್ನ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ದುಂಬಿಗಳು ಅಂದರೆ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮಕರಂದವನ್ನು ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಈ ಮಕರಂದವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಇಂಥ ಜೂನುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಜೇನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನನ್ನು ತಿಂತವೆ ಎಮ್ಮೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಹಿಂಡಿ ಧಾನ್ಯ ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಬೆಕ್ಕು
ಅದೇ ರೀತಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ತಿಂದಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ ಅವನ್ನು ಮಿಶ್ರಹಾರಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಮ್ನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರಡಿ ನಾವಿದೀವಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಕಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಿಶ್ರಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಪಾ ಏನು ಅಂಶಗಳಿದೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ನಾವೀಗ ಎರಡನೇ ಪಾಠ ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಆಹಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ಇವು ನಾವು ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ನಾವು ಪೋಷಕಗಳು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಕೊಬ್ಬು ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಇವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಪೋಷಕಗಳು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರು ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಹ ಆಹಾರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪಿಷ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರೊಳಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲ ಎರಡು ಮೂರು ಅನಿ ದುರ್ಬಲ ಅಯೋಡಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆಹಾರದ ಪದಾರ್ಥದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬ ಬಣ್ಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ಆಹಾರದ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಯೋಡಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದೇನಾದರೂ ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪಿಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅದರೊಳಗೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕುಲುಕ್ಬೇಕು ಈಗ ಹನಿಗಮನವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಹನಿ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟು ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಹನಿ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಲುಕ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ದ್ರಾವಣ ಯಾವ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿಷ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಏನನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಯು ಅಯೋಡಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇವೆರಡು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಜಜ್ಜಬೇಕು ಆ ಹಾಳೆ ಅರಿಯದ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ನಾವು ವಹಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಳೆಯನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಳಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಳೆಯನ್ನು
ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಪೋಷಕಗಳು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ವಿಟಮಿನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬೇಕು ಈ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬು ಸಹ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಬೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮೊತ್ತದ ಕೊಬ್ಬು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಅವಶ್ಯಕ ಅನೇಕ ಸಲ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇವನ್ನು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ರೋಗಗಳು ಬರದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೂಳೆ ಹಲ್ಲು ದವಡೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೀತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಮತ್ತದ್ದು ಗುಂಪಿನ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡ ಇಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಖನಿಜಗಳು ಖನಿಜಗಳು ಕೂಡ ಆಹಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಖನಿಜಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾರು ಪದಾರ್ಥ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಸಿಯಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋಷಕವು ಇತರ ಪೋಷಕಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಪೋಷಕಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಇತರ ಪೋಷಕಗಳಿಗಿಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದ ಆಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪೋಷಕಗಳಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂದರೆ ಡಯಟ್ರಿ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರಫೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ನಾರು ಪದಾರ್ಥ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಸಸ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾರು ಪದಾರ್ಥ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾರು ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಧಾನ ಆಕರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪೋಷ
ಇದಲ್ಲದೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಟೀ ಅಂತಹ ದ್ರವಗಳನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀರು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವೇ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ಯಾವ ರೀ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಗಳು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಅತಿಯಾಗಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರೋದು ಇದು ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ರೋಗಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅತಿಯಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ ನಾರು ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ನೀರು ಕೂಡ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಂಥ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇರಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಮಗುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಅನ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಹಾರ ತಗೊತಾನೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ತಗೋತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಇರೋರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವ್ನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಳೆಕಾಳು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ನಾವು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದುಗಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಇದು ಉದುಗಿದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಹಿಟ್ಟುಗಳು ಅಂದರೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಇವುಗಳಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೋಟ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಲಭ್ಯವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೇ ಆದರೂ ದುಬಾರಿ ಅಲ್ಲದ ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ರಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಥರದ್ದು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾವು ನಾವು ತಂದಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪೋಷಕಗಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಹಾಳು ಹಾಕ್ತವೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ತೊಳೆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಏನಾಗ
ನಾವು ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಹಾರ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋಷಕಗಳ ನಾಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ನಂತರ ಆ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖನಿಜಗಳೇನಾಗ್ತವೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಶಾಖದಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಗಳ ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನಷ್ಟ ಆಗೋದನ್ನು ತಡಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಒಬೇಸಿಟಿಯಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ಕೊಬ್ಬು ಅತಿ ಎರಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ನರಳುವಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಇದರ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ದೊರೀಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋಷಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮತ್ತು ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವನು ಆ ಪೋಷಕವನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಗಳ ಕೊರತೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪೋಷಕಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವನು ಅವಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಖ ಊದ್ಬೋದು ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ವ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಸ್ವರ್ಗಿರ್ತಾನೆ ಸಣಕಲಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ದುರ್ಬಲನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಚಲಿಸೋದು ಕೂಡ ಅಸಮನ್ ಅಸಮರ್ಥನಾಗ್ಬೋದು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಅಥವಾ ಖನಿಜ ಅದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಎಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕುರುಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಎನನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಹೀನವಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅತಿ ಶಕ್ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಸ್ಕರ್ವಿ
ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ನಾವು ಇದುವರೆಗಾಗೂ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಪೋಷಕಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊಬ್ಬು ವಿಟಮಿನ್ ಖನಿಜ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಹಾರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಬ್ಬು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳು ಬರದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನಾರು ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೊರತೆಯು ಕೆಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವು ಕೊರತೆಯ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಈ ಕೊರತೆ ರೋಗಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇದುವರೆಗಾಗೂ ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪಾಠದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮಾಡಿಬೇಡಿ ಸಬ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ